大家好，我系 David 流水响，系一个有香港小桂林同埋天空之镜美誉嘅水塘。嗰度嘅水波平如镜，宁静宜人，系一个简单舒服、风景秀丽嘅地方，而且又系一条容易行嘅远足路线，非常适合一家大细过嚟观赏。今日就等我带大家入去行一趟啦。前往嘅方法非常简单，我哋喺粉岭站嘅 C 出口行出去。就会见到一个小巴站，我哋喺小巴站嘅第二排，喺中间嘅位置咧，我哋就可以揾到五十二 b 嘅小巴，一路坐到去流水响村站落车，车费咧就系六个三，咁个车程咧就非常短，大概坐二十分钟左右就可以到达。如果唔知边度落车嘅话咧，亦都可以迎住呢一个八仙岭郊野公园嘅回旋处。我哋嘅起步位置咧，正正就系呢一个郊野公园门牌嘅右手边。再沿住呢一条广阔嘅大路一直走，就可以到达噶啦。行去流水响嘅路程咧，其实就好简短嘅，大概行二十零分钟就可以到达噶啦。咁行入去咧，全部都系一啲平路同埋微斜嘅路啦，咁都系非常容易行入去嘅。所以呢一段路咧，都系一条几简单易行、几舒服嘅远足路线嚟嘅。再加上呢一阵就可以欣赏到一个非常秀丽嘅风景，呢一段路绝对值回票价，亦都绝对适合一家大细过嚟欣赏。踏入秋冬郊游远足咧，除咗去之前介绍过嘅大堂赏红叶之外咧，呢一度亦都系我推荐嘅地方。透过红叶转红，我哋可以感受到秋意。同样地，呢一度有杉树，亦都会转红，亦都可以喺呢一度感受到秋意来临。我哋望到红色砖瓦砌成嘅厕所咧，其实我哋就已经到达咗流水响水塘。流水响郊游径就喺左手边，而呢一度仲有极多嘅烧烤场，系一个烧烤热点。喺厕所嘅旁边就系流水响水塘，我哋可以即刻行落去睇下啦。好多嘅摄影师都中意喺呢一度影风景相，绝对系龙友嘅天堂。眼前呢一度咧就系流水响水塘啦。水塘嘅面积唔算大，但系非常宁静，仲未够清晰。我哋又行近啲再睇下啦。喺画面上，我嘅脑海就只会谂到一个静字。湖面波平如镜，对称地投射出影像，系一个好适合静思嘅地方。当然呢一度仲未够靓，我哋仲要走入去湖嘅左手边有一个好靓嘅杉树林。我哋沿住湖边一直走，就可以去到流水响郊游径。先浏览一下呢一张嘅地图。头先我哋就系搭小巴去到回旋处嘅地方落车，再行到去呢一个位置。一阵我哋就会绕住呢一个流水响水塘绕一个圈，欣赏嗰度嘅杉树，继而咧再去埋學斗水塘。呢一条就系我今日嘅远足路线。事不宜迟，马上出发。嚟到流水响水塘，一定唔可以唔嚟绕住呢一个水塘行一个圈，因为对岸咧就系一个好靓嘅落雨杉森林，充满住仙气，系一个打卡热点。呢一度有条小路可以行落去湖边，有人更加形容呢一度嘅树景就好似走入去爱丽丝梦游仙境一样，充满住童话色彩。奇特弯曲倾斜嘅树都几特别。喺度扫描风景画，呢一度亦都提供好充足嘅素材。对面岸有一啲好大好靓，但系未红透嘅杉树，系我哋今日会去嘅地方。超级秀丽，充满仙气，系一个非常理想嘅打卡热点。急不及待地，我哋又要出发啦！嗱，呢一度咧就真系有好多好多嘅烧烤场，沿住呢一个水塘而建。如果谂住喺度逗留一日喺度影相嘅话咧，就不妨带埋烧烤工具。喺度慢慢烧嘢食，慢慢影相。嗱，行到呢个位咧，我觉得系一个几理想放长焦镜相机嘅地方。越走近杉树咧，就越期待啦。喺度就可以感受到杉树叶转红嘅秋意。喺呢度咧，就发现咗一棵几橙色嘅杉树叶。相信呢一棵就系呢一度较为通红嘅杉树。白蜜随住四季换上新衣裳。今年嘅杉树叶唔算好红。据讲前年咧呢一度系非常通红，非常靓嘅。不过喺呢一度嚟讲咧，就算系绿色嘅杉树叶咧，都觉得好靓，因为有宁静嘅环境，加上湖水嘅衬托，令到呢一度带有另一番嘅格调。流水桥呢一个名相当有诗意，呢度亦都系一个打卡嘅地标。
，过埋呢一条桥，再穿过烧烤场，我哋就可以到达呢一度最富有仙气嘅地方，种满咗松杉同埋八千层。下面就系呢一度最靓，种满咗杉树嘅地方。呢一度嘅松杉咧就叫做落雨杉。喺入口处嘅呢啲落雨杉咧，仲系植树阶段嘅树苗。咁日後長大之後咧，呢一度必然會更加靚。要走到中間嘅位置咧，先可以見到一啲比較絕壯啲嘅杉樹。咁喺杉葉林嘅左手邊咧，另一個亮點就係呢一度種咗好多嘅八千層啦，同埋巨型嘅荷葉，咁都係相當壯觀同埋充滿仙氣嘅。嗱，走到中間嘅呢一度咧，就係、是、種滿咗一啲比較絕壯嘅杉樹葉，雖然未曾紅得透，但係都係相當優美。我最欣賞呢一度植嘅杉樹咧，就係相當排列整齊啦，同埋簡約，冇一啲壓迫感嘅。左右兩邊，左邊係八千層，右邊係杉樹，兩種嘅樹都係一啲好高大嘅樹，盡顯咗呢一度寧靜嘅靈氣。杉葉林嘅路非常簡短，有待呢一度植樹延伸落去。喺不久嘅將來，呢一度將會更加靚，只可惜未能夠欣賞呢一度最通紅嘅時候。杉树林嘅尽头就去到呢一度啦。下一个亮点就系呢一个波平鱼镜嘅水塘，呈绿色嘅湖水，一啲波浪都冇，非常宁静，好清晰咁将树木嘅形态、天空同埋颜色倒影出嚟，山水一色，所以呢一度亦都被誉为天空之镜。只可惜当日拍摄嘅天气比较多云，影射唔到蓝天白云丰富嘅色彩。喺秋冬嘅季节观赏都有秋冬嘅味道，相信春天过嚟欣赏，暖叶重生，呢一度都会带有春天嘅味道。大家有觉唔觉得湖水将树木对称影射出嚟嘅形态，似唔似一棵圣诞树呢？大自然就系会随住四季变更，变幻莫测。秋冬嘅主角未系湖水，我哋不如一齐欣赏一下呢一度渐渐换上新衣嘅杉树。铺排简约嘅杉树，体现出美感，就好似走入仙境一样，充满住仙气。落雨重参会随住四季而变化，变成橙色、黄色、褐色同埋其他嘅颜色。喺十月至到十二月，更加会结成球果同埋开花。今日就未能拍摄到佢最美嘅姿态，有待大家揾一个啱嘅时机过嚟拍摄。希望大家有機會可以拍攝到呢一度火紅鮮豔嘅場面。喺不久嘅將來，相信呢一啲杉樹栽種拓展之後咧，呢一處嘅地方會更加吸引人。再次提醒翻大家咧，呢度係唔俾露營嘅，因為喺呢一度露營咧，好容易會傷害到一啲幼嫩嘅樹苗。咁今日介紹俾大家嘅呢一條簡單易行嘅遠足路線，有山有水，非常秀麗嘅風景，就去到呢一度啦。希望大家會中意呢一度。八仙岭呢一度咧，除咗流水响呢一块天空之镜咧，仲会有另一块嘅天空之镜，就喺学斗嘅水塘。一场嚟到，梗系要带大家入去参观一下啦。离开杉叶林，我哋需要行翻出去头先地图嘅位置。喺地图嘅右手边有一个入口，就可以通去学斗水塘。咁呢一段路咧，都需要我哋上百几米嘅楼梯，都颇为吃力嘅。如果想简单咁去到学斗水塘嘅话咧，仲有一个方法嘅。就系、是、喺最初我哋落车嘅小巴站咧，再行到去小巴嘅总站行上去咧，就会快啲嘅遇上分叉口，唔需要行上去。
呢度就係成條交流徑最高嘅位置啦。咁石碑上面指咗學鬥水塘嘅方向。我哋下一塊天空之鏡就喺下面反光嘅位置。喺指示牌嘅下低咧，正正就系学斗水塘啦。咁可以见到好多嘅龙友咧，拎住啲大炮咧喺度打碟嘅。咁其实喺呢一个学斗水塘上面咧，亦都有好多嘅生物多样性嘅，有好多独特嘅种类嘅蜻蜓同埋蝴蝶会喺呢一度栖息嘅。呢一度就系俾丛林包围住嘅天空之镜学斗水塘，两个嘅水塘有两种截然不同嘅感觉。喺流水响嘅水塘咧，就会感觉到非常简约、非常宁静，充满灵气，心情都分外平静。而呢一处嘅学斗水塘咧，比较宏伟、生机勃勃，被一大片嘅丛林包围住，茂密嘅树木，感觉好似走入一片茂密嘅森林一样。同样地，呢一度亦都好似一面镜子咁，将树木嘅形态同埋颜色倒影出嚟。呢一度呢一度宁静得嚟，又带一点新气。呢一度其實係容許市民喺度釣魚嘅，但係就要俾幾廿蚊去水務署申請一個釣魚牌照。我覺得喺呢一片環境上面釣魚咧都幾有詩意，幾寫意特別，但係就要注意蚊患啦。最後就俾大家細想一下學鬥水塘嘅美態啦。咁離開嘅話咧，我哋就可以喺水塘嘅左邊呢條路咧行出去嘅，大概行十零分鐘咧就可以出翻去搭小巴。咁行出去嗰條路咧，亦都會經過一個學鬥嘅營地嘅。咁呢個營地咧，亦都係幾熱門嘅營地嚟嘅，因為呢個地方比較方便，有交通工具可以直達，就唔需要行咁多路嘅。再行落多少少咧，就會有個小巴嘅涼亭位咧，就可以等到小巴搭翻車去粉嶺。今日嘅影片介紹就去到呢一度，中意嘅話咧可以俾個 like 我同埋訂閱我嘅 channel。